Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan juga saudari pengurusi majlis. Yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir bin Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat, Tuan Sibarasa Rahsia Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang berusaha Datuk Dr. Ahmad Jalani, Ketua Setusa Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Datuk-datuk dan puan-puan Timbalan Ketua Setusa Kementerian. Rakan-rakan daripada syarikat-syarikat swasta. Pengurusan daripada majlis pengurusan komuniti kampung. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam luar bandar sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang amat berhormat Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang dihormati. Di atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari yang penuh bermakna ini. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini di Putrajaya International Convention Center bagi majlis pelancaran dasar pembangunan luar bandar. Saya turut mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Menteri-Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Esko Luar Bandar, Wakil Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Institusi Pendidikan, Wakil Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Pihak Swasta, Pertubuhan Wanita dan juga Belia, Usahawan Luar Bandar dan rakan-rakan media ke majlis pelancaran ini. Yang amat berhormat Tun Perdana Menteri dan sidang hadirin sekalian. Untuk makluman, dasar pembangunan luar bandar menyediakan kerangka hala tuju pembangunan luar bandar ke arah mendukung Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2025 dan berpendapatan tinggi berteraskan tiga prinsip utama. Iaitu yang pertama, kemampanan, sustainable dengan mengutamakan kelangsungan, kualiti dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Yang kedua, inklusif iaitu pembangunan yang mengambil kira keseimbangan kaum, gender, kumpulan umur, keupayaan diri, tahap pendidikan, pendapatan dan kedudukan geografi. Yang ketiga adalah holistik iaitu merangkumi pelbagai dimensi seperti fizikal, sosial, ekonomi, rohani, budaya dan juga takbir urus. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan sidang hadirin sekalian. Penggubalan dasar pembangunan luar bandar ini merujuk kepada dasar-dasar semasa termasuklah dasar perancangan fizikal negara 2030, kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-11, pelan harapan pembangunan luar bandar 2018 sehingga 2023 dan sasaran pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di bawah agenda Sustainable Development Goals 2030 dan tidak dilupakan aspirasi masyarakat Malaysia tentang pembangunan luar bandar. DPLB telah digubal untuk meliputi dua rancangan lima tahun negara iaitu rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13 untuk tempoh sepuluh tahun. Penggubalan DPLB ini telah mendapat maklum balas dan kerjasama daripada pelbagai pihak. Enam sesi pembincangan fokus berkumpulan Fokus Group Discussion ataupun FGD meliputi Zon Tengah, Zon Timur, Zon Utara, Zon Selatan, Zon Sarawak dan juga Zon Sabah telah diadakan melibatkan 634 pihak berbagai peringkat yang berkepentingan iaitu wakil agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat serta pertubuhan-pertubuhan usahawan dan juga wanita serta belia. Peserta-peserta ini berpeluang terlibat secara aktif dalam memberikan pandangan dan idea-idea bernas 
berkaitan pembangunan luar bandar melalui kaedah pembincangan kumpulan kecil. Selain itu, Kementerian juga telah mengadakan empat program Bicara Komuniti yang dihadiri oleh kira-kira lebih 2,000 orang belia bagi mendapatkan input mereka. Platform atas talian juga telah diadakan oleh Kementerian kepada masyarakat luar bandar yang tidak dapat menghadiri FGD atau Bicara Komuniti untuk mereka turut sama menyampaikan input mereka. Melalui sesi libat urus ini, Kementerian telah berjaya mengumpul lebih daripada seribu aspirasi masyarakat luar bandar untuk tempoh 10 tahun akan datang. Aspirasi ini meliputi pelbagai bidang, antara lainnya kemudahan infrastruktur, peluang pendidikan, ekonomi, kualiti hidup, urus takbir dan kepimpinan, alam sekitar serta kenegaraan. Aspirasi, pandangan dan idea telah diutarakan ini telah dijadikan input bagi penggubalan dasar pembangunan luar bandar. Selain itu, Kementerian juga telah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri bagi memutamatkan dasar pembangunan luar bandar ini. Yang amat berhormat Tun dan sidang hadirin sekalian, tiga prinsip utama dasar pembangunan luar bandar adalah sangat penting bagi merangka kesenambungan pembangunan masyarakat luar bandar yang sejahtera, inklusif dan mampan. Ia juga untuk menjadikan luar bandar ini menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, bekerja dan juga membuat pelaburan. Samping itu ia juga untuk meningkatkan pelibatan aktif masyarakat luar bandar dalam menghadapi cabaran revolusi industri keempat atau lebih dikenali sebagai RR 4.0 dan persekitaran global yang semakin mencabar arus pembangunan perdana dan merapatkan juga ketidakseimbangan pembangunan antara penduduk bandar, luar bandar dan juga wilayah. Semasa penggubalan dasar ini, beberapa cabaran besar yang dijangka akan dihadapi oleh masyarakat luar bandar telah diambil kira sejajar dengan perubahan semasa. Antaranya ialah peningkatan penggunaan teknologi digital, perkembangan terhadap sistem e-commerce serta penggunaan teknik dan teknologi baru dalam sektor pertanian dan juga perniagaan. Selain itu, perkembangan terhadap IR 4.0 ini dijangka akan turut memberi implikasi kepada landscape pembangunan negara, ekonomi digital termasuk di luar bandar melalui otomasi, cloud services, internet of things, big data analytics, simulasi dan juga penggunaan robotik. Menjelang 2030, 99% 99% yang kekan penduduk luar bandar telah dapat menikmati bekalan air terawat dan liputan bekalan elektrik. Saya juga sebenarnya bukan saja dari segi penyediaan infrastruktur yang menjadi antara tugas utama kementerian tapi juga saya mengimpikan by 2030 ini usahawan desa saya ada ramai tok-tok ketua kampung yang ada hari ini. Usahawan desa ya bila bangun je pagi, bersarapan, terus melihat komputer di hadapan untuk melihat transaksi perniagaan mereka, untuk melihat transaksi berapakah ayam dan itik yang akan ya mendapat tempahan dan sebagainya. Ya inilah yang kita harapkan supaya dapat juga menggunakan sistem teknologi yang moden dalam untuk pengurusan stok barangannya sama ada melalui sistem FIFO ataupun LIFO yang dikendalikan secara internet of things. Pengendalian stok simpanan barangan adalah menggunakan teknologi robotik seperti gudang Alibaba di China. Jadi bagi memastikan juga hasil tanaman secara fizikal Kaedah cloud based monitoring juga boleh kita manfaatkan. Makanya kita telah mewujudkan satu ekosistem di kampung yang menghubungkan masyarakat di kampung-kampung dengan yang lain. 
Dengan cara ini juga pemanfaatan sumber dari satu kampung ke satu kampung yang lain secara fokus akan menjimatkan masa serta kos dapat diminimumkan dan pengeluaran hasil dapat dimaksimumkan seperti mana teori comparative advantage oleh David Ricardo. Namun begitu, sesungguh pun kita memanfaatkan teknologi secara menyeluruh, kita tidak akan sekali-kali menggadaikan kelestrian alam sekitar di kampung-kampung kita sejajar dengan tema kementerian iaitu luar bandar sejahtera. Ini juga selaras dengan Paris Agreement di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam menangani isu perubahan iklim dan juga pemanasan global yang kian meruncing. Yang Mak Muhammad Tun, sidang hadirin sekalian. Sehubungan dengan itu, dasar pembangunan luar bandar telah mengenengahkan beberapa pemacu perubahan atau game changer bagi menghadapi perubahan yang berlaku. Antaranya melalui, pertama, melengkapkan prasarana asas luar bandar seperti pembangunan ekosistem digital, internet dan sebagainya. Yang kedua, pembangunan kluster baru dalam pelbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan kawasan perindustrian dan perniagaan yang lebih kondusif. Yang keempat, membangunkan golongan belia dan wanita sebagai penggerak pembangunan luar bandar serta dapat menyediakan persitaran kehidupan yang kondusif untuk warga emas termasuk dari aspek penjagaan kesihatan. Justeru di PLB adalah merupakan rujukan utama negara dalam menghadapi cabaran-cabaran untuk menghidupkan luar bandar yang sejahtera. Dasar ini juga menggariskan 10 teras, 33 penyertaan dasar dan 88 strategi yang akan dilaksanakan sehingga tahun 2030. Sebelum teras tersebut ialah yang pertama, ekonomi yang berdaya saing dan mampan. Yang kedua, keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi. Yang ketiga, melahirkan modal insan yang berkualiti. Keempat, prasarana lengkap dan juga canggih. Yang kelima, keunggulan generasi belia luar bandar. Yang keenam, wanita luar bandar yang progresif. Ketujuh, kehidupan luar bandar yang sejahtera. Kelapan, sistem penyampaian dan takbir urus yang berkesan. Kesembilan, biodiversiti dan alam sekitar mampan. Yang kesepuluh, perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan desa bersepadu. Dasar ini akan terus mengguna visi luar bandar sejahtera yang telah saya ilhamkan sejak setahun yang lalu tanpa mengira latar belakang bangsa, agama, status sosial, gender dan umur seperti yang dicetuskan dalam ucapan yang amat, yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu kemakmuran bersama. KPLB juga telah memulakan beberapa program ke arah mencapai visi luar bandar sejahtera yang berasaskan pelan harapan pembangunan luar bandar 2018 sehingga 2023. Antaranya ialah program Desa Harapan yang merupakan kerjasama di antara pihak kementerian dan sektor swasta dalam membangunkan sesebuah kampung dari aspek ekonomi, keusahawanan, modal insan dan juga alam sekitar. Inisiatif Desa Pintar juga telah dilaksanakan di kampung-kampung di kawasan luar bandar supaya mereka dapat menikmati kemudahan teknologi dan internet dalam menjalankan kehidupan seharian mereka sama seperti penduduk di bandar. Dan untuk makluman pada ketika kita mengadakan majlis ini juga, beberapa kampung sedang mengadakan khusus dan peringkat kemahiran yang dijalankan oleh pihak agensi dan juga pihak syarikat swasta untuk sama-sama membangunkan penduduk di luar bandar. Dalam memperkasakan lagi mutu pendidikan awal kanak-kanak agar seiring dengan keindak semasa, Pengubalan modul baru pendidikan kemas sedang giat dijalankan dalam melahirkan modal insan yang unggul demi kesejahteraan negara. Bagi skop prasarana pula, KPLB sedang merangka beberapa inisiatif pembiayaan swasta bagi mencepatkan lagi pelaksanaan projek-projek prasarana yang penting mengikut keperluan seluruh negara menjelang 2030. Yang amat berhormat Tun dan sidang hadirin sekalian, 
Selari dengan prinsip inklusif yang menjadi prinsip utama dasar pembangunan luar bandar, pelibatan dan sokongan daripada semua pihak di setiap peringkat amat diperlukan untuk merealisasikan inisiatif dan pelaksanaan program pembangunan luar bandar yang telah digariskan di dalam dasar ini bagi memenuhi kehendak jangkaan dan keperluan masyarakat luar bandar. Kementerian juga merancang untuk mengadakan sesi sebar luas dasar ini kepada pelaksana yang terlibat dalam pembangunan luar bandar bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pihak berkaitan mengenai strategi dan langkah yang telah digariskan dalam dasar pembangunan luar bandar serta membagi memastikan pelaksanaan dasar dapat dibuat dengan efektif dan teratur. Kementerian berharap agar dasar ini menjadi rujukan utama pengubalan dasar dan program pembangunan negara menjelang 2030. Saya yakin Kementerian Jabatan atau Kerajaan Negeri yang sedang bangunkan dasar baru akan merujuk kepada dasar pembangunan luar bandar bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar supaya ianya selaras dan juga konsisten. Sidang hadirin sekalian, hari ini menjadi sejarah sebagai hari pelancaran dasar pembangunan luar bandar 2030. Dasar yang baik akan hanya tinggal dasar tanpa pelaksanaan. Pelaksanaan pula tidak akan berjaya tanpa ada komitmen dan sokongan padu semua pihak. Bagi merealisasikan dasar pembangunan luar bandar ini, setiap warga perlu mempersiapkan minda untuk menerima pakai dasar ini. Saya yakin komitmen yang ada daripada warga kementerian, daripada pihak agensi, daripada kementerian-kementerian lain, daripada syarikat swasta, daripada pengurusan komuniti kampung, daripada rakyat di luar bandar, daripada pakcik, makcik dan makcik juga akan bersama-sama saya untuk kita merealisasikan dasar pembangunan luar bandar ini. Saya sekali lagi, ya, semoga dasar ini juga akan menjadi satu agenda pengelola bandar yang akan dapat memberi komitmen sepenuhnya. Semoga apa yang kita rancang ini bukan sekadar bukan impian ataupun dasar, tapi ianya bakal menjadi kenyataan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini, ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang amat berhormat Tuan Dr. Mahathir melancarkan dasar pembangunan luar bandar pada hari ini. Perhargaan saya juga kepada semua kementerian, agensi kerajaan, persekutuan dan negeri, institusi pendidikan, pihak swasta, NGO, MPKK, Persatuan Wanita dan Belia, usahawan luar bandar yang telah memberi sepenuh komitmen dan sokongan terhadap pengubalan dasar ini. Tidak lupa juga penghargaan saya kepada seluruh warga kerja Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bekerja dengan komited bagi merealisasikan luar bandar sejahtera. Menyusuri titi berhati-hati, berpaut erat di jeriji pagar, dasar pembangunan luar bandar dirangka penuh teliti sebagai pemangkin pembangunan luar bandar. Jika suatu ketika dahulu, Luar bandar ni mengharapkan dana negara untuk mara ke hadapan. Namun harapan saya pada tahun 2030, hasil pelaksanaan dasar luar bandar ini, ianya pula akan menjadi penyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara. Yang amat berhormat Tun, kami warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan mendukung, menggalas amanah Berganding bahu dan melangkah sederap dalam memastikan luar bandar sejahtera ini akan menjadi tonggak kemakmuran negara di masa hadapan. Sekian wabillahi taufiq wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.